外出打工三年，从没回过婆家，这次终于有空回来看看二老。哎，老大爷，老大爷，不好意思，我不讲微信。哎呦我的妈！啊，这老头还是这么自恋，三年不见，越来越老眼昏花了，居然连自己的儿媳妇都认不出来了。哎，不如我套一套他的话。看能不能套出什么大秘密。<笑>姑娘，我真的不加微信，你就私这就行吧。哎，老大爷，请问，呃，三里屯赵家村六十六号怎么走啊？这里就是赵家村，但是六十六号我不知道是谁家，你最好是告诉我他的名字。我我找何有礼。你找他啥事？啊、<笑>您您别紧张啊，我不是来问他要钱的。你是从哪里来的？广东啊。广东，你怎么回来了？你是不是回来找我儿子喝有礼的？是啊，那他在家吗？你回来迟了，他两年前就结婚了。什么？他结婚了？我怎么不知道啊？不知道最好。姑娘，你赶紧走吧，以后你再不要来找他了、啊。我大老远从广东回来，专门找他的，我连他的面都还没见到呢。我知道你们两个曾经有过鸡腿，你现在还放不下他。什么叫有过鸡腿？就是有过一段情缘，这段情缘早就破灭了。你不要再打扰他了，他已经开始了一段新的情缘。大爷，我怎么越听越糊涂，感觉云山雾罩的。你能不能仔仔细细的给我说清楚？说来话长，给我三天时间，我给你娓娓道来。长话短说，我就给你三分钟。当初你跟我儿子分手的时候，他向你借了二十五万块钱，至今没有还。但是话说回来，当初你嫁到我们家的时候，不光给你高额彩礼，还让你穿金戴银，并且陪房陪车。没过多久，你就跟我儿子闹矛盾，要离婚。你说你要去广东打工，我们一家人也没有拦你嘴巴，更何况一日夫妻还有白人呢。他欠给你那二十五万块钱，我们想办法尽快给你还。你赶快离开这里吧，请你不要再纠缠他了。何小李这小子隐藏的真够深的、啊。该说的我都说了，你赶紧走吧，免得让解放军就看见了，多尴尬。我凭什么要走？爸，你仔细看看我是谁。你是谁？你是手拿起飞的？我是你的儿媳妇马小萌。啊、马媳妇。你怎么回来了？怎么不欢迎我呀？欢迎欢迎！爸，你刚才说何有礼跟谁借了二十五万块钱？没有，我瞎说的，没有借过钱。听您刚才的话，他好像还有个前妻，对吧？你儿子借的这二十五万块钱就是跟前妻借的，对不对？嗯、呃，我，我，对不对？阿媳妇，你听我给你解释。不用解释，我就纳了闷儿了。我跟你儿子结婚的时候，你们家连套新衣服都没舍得给我买，这怎么你儿子跟另一个女人结婚的时候，又是给人家高额彩礼、穿金戴银，还配房配车？感情你们一家子人从来没把我当一回事儿是吧？你现在就给你儿子打电话，明天早上九点，民政局门口见。我要跟他离婚。啊，媳妇，你大家伙解释。哟、哦，这下可闯下大祸了！走过我这张没有八分的臭嘴，打你这个大逼种！哎呦我的妈！<笑><笑>